ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਆਖਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾ ਆਖਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਜੀ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਚਾਂਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੜ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਬੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਜਨਾਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਬੈਠੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਕੇਤ ਪੜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ 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 ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥੂਥੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲੋਰ ਦੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਮਨਾਉਣ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਝੱਲ ਗਏ ਉਹ ਦਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਨਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਸ਼
ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਲੇ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਜਹੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੰਡਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚ ਉਹ ਚ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀ ਹੋਈ ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈਏ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਦੇ ਬੈਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਹਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਲਹਿਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ
ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਸ ਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਹਿਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ 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 ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਣੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਰਫਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੇਜੋਗ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸੋ ਇਹ 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 ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੱਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਸਭ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸ